ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ സെക്ഷൻ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ സെക്ഷൻ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സെറ്റാണിത് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഭാഗത്തെ ചോദ്യങ്ങളെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എ ക്ലോസ്ഡ് സർഫേസ് ഹാസ് എൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ് ദ നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എമേജിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സർഫേസ് ഈസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫേസ് ഉണ്ട് അതിന് എൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ അതിന് ഇൻസൈഡിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് സർഫേസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ എൻ ഇ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഓപ്ഷൻ ബി ടു ഇ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഓപ്ഷൻ സി ടു എൻ ഇ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഓപ്ഷൻ ഡി സീറോ സോ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ദ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചാർജ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനിൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചാർജ് എന്തിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തത് ഓപ്ഷൻ എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഫ്ലക്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ടൈം ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഓപ്ഷൻ സി റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് കോയിൽ അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു കേസിലെ ചാർജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡി ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഫൈ ബൈ ആറ് എന്നാണ് സോ ഇതിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ എ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ലെൻസസ് ലോ ഈസ് എ കൺസീക്വൻസ് ഓഫ് ദ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഡാഷ് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും റീ റിപ്പീറ്റഡ് അടിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ഓപ്ഷൻ എ ചാർജ് ഓപ്ഷൻ ബി മൊമെൻറ്റം ഓപ്ഷൻ സി എനർജി ഓപ്ഷൻ ഡി മാസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഓർത്ത് വെക്കണേ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് അടുത്ത ചോദ്യം എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസഡ് ബൈ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ എ മൂവിംഗ് ചാർജ് ഓൺലി ഓപ്ഷൻ ബി എ ചേഞ്ചിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓൺലി ഓപ്ഷൻ സി ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദ എബോ സോ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ മൂവിംഗ് ചാർജിലും ഉണ്ടാവും ഓപ്ഷൻ ബി എ ചേഞ്ചിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലും ഉണ്ടാവും സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരി ഉത്തരം ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ഫാരഡ് ഓപ്ഷൻ ബി വോൾട്ട് ഓപ്ഷൻ സി ആംപിയർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓം സോ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓം ആണ് വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ഫാരഡ് കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ആംപിയർ കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല ഓഫ് കപ്പിൾ ഓപ്ഷൻ എ എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഓപ്ഷൻ ബി എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഓപ്ഷൻ സി എം എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഓപ്ഷൻ ഡി എം റേസ് ടു വൺ എൽ റേസ് ടു വൺ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു സോ ഇവിടെ കപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോർക്ക് കണ്ടാൽ മതി ടോർക്ക് ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ക്രോസ് എഫ് ആണ് സോ ആറിൻ്റെത് ലെങ്ത്ത് എല്ലാം ഇൻറ്റു ഫോഴ്സിൻ്റെത് നമുക്കറിയാം എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു സോ കപ്പിളിൻ്റെത് എം എൽ സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരി ഉത്തരം എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു അടുത്ത ചോദ്യം മാച്ച് ലിസ്റ്റ് വൺ വിത്ത് ലിസ്റ്റ് ടു ഇപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് വണ്ണിൽ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെ
ത്രീ ജൂള് ഫോർ ഡെസിബൽ സോ ഇവിടെ കോഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് വിധത്തിൽ കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റുകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ലൈറ്റ് ഇയർ ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എനർജി എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് ജൂളാണ് ദെൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡെസിബൽ ആണ് ദെൻ ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് ഹെഡ്സ് ആണ് സോ ഈ ഒരു ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എനർജിയുടെ സോറി ഫസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെത് വരുന്നത് ലൈറ്റ് ഇയർ ആണ് സോ ടു വരും ദൻ അടുത്തത് എനർജിയുടേത് ജൂളാണ് ത്രീ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് ഡെസിബൽ ആണ് ഫോർ ദെൻ ഫ്രീക്വൻസി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ എന്ന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം വൺ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഈസ് ദ ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളത് എന്തിൻ്റെ ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൺ എ യു ഓപ്ഷൻ എ എർത്ത് ആൻഡ് സൺ ഓപ്ഷൻ ബി എർത്ത് ആൻഡ് ദ മൂൺ ഓപ്ഷൻ സി ജൂപ്പിറ്റർ ആൻഡ് ദ സൺ ഓപ്ഷൻ ഡി പ്ലൂട്ടോ ആൻഡ് ദ സൺ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരിത്തരം എർത്ത് ആൻഡ് ദ സൺ ആണ് അതിൻ്റെ ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൺ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഹാവ് ദ സെയിം ഡയമെൻഷൻസ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ ഏതിനാണ് ഒരേപോലെയുള്ള ഡയമെൻഷൻ ഉള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ കൈനറ്റിക് എനർജി വെലോസിറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി വർക്ക് ആൻഡ് ടോർക്ക് ഓപ്ഷൻ സി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം ഓപ്ഷൻ ഡി ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ആൻഡ് വർക്ക് സോ ഫസ്റ്റ് മുതൽ തുടങ്ങാം ഓപ്ഷൻ എയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൈനറ്റിക് എനർജിയും വെലോസിറ്റിയും ആണ് കൈനറ്റിക് എനർജിയും വെലോസിറ്റിയും ഒരിക്കലും ഒരേപോലെ ഡയമെൻഷൻ ആവത്തില്ല കാരണം കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് വെലോസിറ്റി വി ആണ് സോ അതൊരിക്കലും വരത്തില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് വർക്ക് ആൻഡ് ടോർക്ക് വർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡോട്ട് എസ് ആണെന്നറിയാം ദെൻ അടുത്തത് ടോർക്ക് ടോർക്ക് ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ക്രോസ് എഫ് സോ ഇവിടെ രണ്ട് കേസിലും ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ദൻ ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ദൻ ഇവിടെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആറും ഉണ്ട് സോ ഇത് രണ്ടിലും വരുന്നത് ഇത് എല്ലാണ് ലെങ്ത്തിലാണ് വരുന്നത് ലെങ്ത്തിലാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് സോ സെയിം ഡയമെൻഷൻ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വർക്ക് ആൻഡ് ടോർക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം മാക്സ്വൽ ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാക്സ്വൽ എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി പെർമിയബിലിറ്റി ഓപ്ഷൻ സി മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി മാഗ്നറ്റിക് സസപ്റ്റിബിലിറ്റി സോ മാക്സ്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് സോ മാക്സ്വൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇ എം എക്സ് എന്നാണ് സോ ഇത് സി ജി എസിലെ യൂണിറ്റ് ആണ് സി ജി എസിലാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിന് മാക്സ്വൽ എന്ന യൂണിറ്റ് ഉള്ളത് ദെൻ എസ് എ യൂണിറ്റിൽ നമുക്കറിയാം വെബർ ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയുത്തരം മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓൺ എ പ്രിൻസിപ്പൾ ഷെല്ലീസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോർമുലയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ എൻ സ്ക്വയർ ഓപ്ഷൻ ബി എൻ ഓപ്ഷൻ സി ടു എൻ സ്ക്വയർ ഓപ്ഷൻ ഡി ത്രീ എൻ സ്ക്വയർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരീരതരം ടു എൻ സ്ക്വയർ അടുത്ത ചോദ്യം മീസോൺ വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ മീസോൺ ആരാണ് ഡിസ്കവർ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ യുക്കാവ ഓപ്ഷൻ ബി സീബർഗ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി സീബർഗ് ഓപ്ഷൻ സി ആൻഡേഴ്സൺ ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരീരതരം യുക്കാവ അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓർബിറ്റൽ ഈസ് ഡംബൽ ഷേപ്പ്ഡ് ഏത് ഓർബിറ്റലാണ് ഡംബൽ ഷേപ്പിലായിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ എസ് ഓർബിറ്റൽ ഓപ്ഷൻ ബി പി ഓർബിറ്റൽ ഓപ്ഷൻ സി ഡി ഓർബിറ്റൽ ഓപ്ഷൻ ഡി എഫ് ഓർബിറ്റൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിത്തരം പി ഓർബിറ്റലാണ് ഡംബൽ ഷേപ്പിലുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം ദ നമ്പർ ഓഫ്
ടു അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമുക്കറിയാം വൺ എസ് ടു വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ടു എന്നാണ് സോ ഇതിൽ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ എന്നുള്ളത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ട്രിഷ്യം ഈസ് ആൻ ഐസോട്ടോപ്പ് ഓഫ് ട്രിഷ്യം എന്തിൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ഓക്സിജൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഹൈഡ്രജൻ ഓപ്ഷൻ സി ഫോസ്ഫറസ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൈട്രജൻ ട്രിഷ്യം ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരീരത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ആസിഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് ബേസ് ടു ഗീവ് ആസിഡും ബേസും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ലഭിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ എസ്റ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി ആൽക്കഹോൾ ഓപ്ഷൻ സി സോൾട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരീരത്തരം സാൾട്ടാണ് ലഭിക്കുക ദ ചാർജ് ഓൺ പോസിട്രോൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ചാർജ് ഓൺ അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോസിട്രോണിൻ്റെ അതേ ചാർജുള്ള മറ്റ് എലമെൻ്ററി പാർട്ടികൾ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ പ്രോട്ടോൺ ഓപ്ഷൻ ബി ഇലക്ട്രോൺ ഓപ്ഷൻ സി ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ന്യൂട്രോൺ സോ പോസിട്രോണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് സോ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പ്രോട്ടോണും പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരീരത്തരം പ്രോട്ടോൺ അടുത്ത ചോദ്യം ദ പി എച്ച് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈസ് സെവൻ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഹീറ്റഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദ പി എച്ച് ഓഫ് വാട്ടർ ഇപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വാട്ടറിൻ്റെ പി എച്ച് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ സെവൻ ആണ് അത് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയി അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പി എച്ചിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഇൻക്രീസസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡിക്രീസസ് ഓപ്ഷൻ സി റിമൈൻ സെയിം ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിക്രീസസ് അപ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് ദെൻ ഇൻക്രീസസ് സോ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലോട്ടാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പി എച്ച് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് ഓപ്ഷൻ എ ഗാലിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ ബി പിക്രിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ സി മ്യൂരിയാറ്റിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്ലോറിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിത്തരം മ്യൂരിയാറ്റിക് ആസിഡ് ഇതും റീ റിപ്പീറ്റഡ് അടിച്ചു വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ തന്നെയാണ് അടുത്തത് ദ പ്യൂറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ നേച്ചർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ റെയിൻ വാട്ടർ ഓപ്ഷൻ ബി ലേക്ക് വാട്ടർ ഓപ്ഷൻ സി റിവർ വാട്ടർ ഓപ്ഷൻ ഡി സീ വാട്ടർ സോ ഇതിന് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ റെയിൻ വാട്ടർ ആണ് അതിൽ കുറച്ച് കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് അതായത് ഈ റെയിൻ വാട്ടർ റെയിൻ ആയിട്ട് പെയ്യുന്ന ആ ടൈമ് മാത്രം അത് പ്യൂർ പ്യൂറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് വാട്ടർ ഉള്ളൂ പിന്നെ അത് ഡസ്റ്റ് മറ്റ് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള മറ്റ് പാർട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് അത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ സൾഫർ ഉണ്ട് നൈട്രജൻ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് സോ ഫ്രഷ് കേസിൽ മാത്രമേ എന്തേ ഉള്ളൂ അത് വാട്ടറിൻ്റെ പ്യൂറസ്റ്റ് ഫോം ആയിട്ട് റെയിൻ വാട്ടറിനെ പരിഗണിക്കാറുള്ളൂ സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ജനറൽ സയൻസിൽ നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ക്വസ